ಕೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಇವತ್ತು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಮೆಮೊರಿ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ವಿಡಿಯೋನ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಬೇಬಿ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ನ ಹೇಗ್ ತೆಗೆಯೋದು ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾವು ಇವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ತರ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡು ನಾ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಚಮಚದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಕಲ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾವು ಚಪಾತಿಗೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಲ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಬಿ ಅನ್ನ ಫುಡ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಗೆಯೋದ್ರಿಂದ ಉಪ್ಪೆಲ್ಲ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಮೃದುವಾಗಿ ಕಲ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಿದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕಾರಣ ನಾವು ಮಗುವಿನ ಕಾಲು ಅಥವಾ ಕೈ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಿಟ್ಟು ಕಾಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಕೈಗೆ ಅಂಟದೆ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಮೂತ್ ಹಿಟ್ಟು ಹದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ಈ ರೀತಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಥರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಬೇಬಿ ಲೆಗ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಜೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮಗು ಕಾಲು ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣನೇ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ತುಂಬ ಯುನೀಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಗುಗೆ ಸೊ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಾಲು ನೀಟಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಜೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬೀಳುತ್ತೆ ಪ್ರಿಂಟು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲನ್ನ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದೇ ಹಿಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಅದೇ ಥರ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಪಿ ಯು ಪಿ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೋಸಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೇಂಟ್ ಸ್ಟೋಸಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆನಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಾಕ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಫುಲ್ಲು ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ತೋರಿಸೋದು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಕಲ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟರ್ ಆ ಥರ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ದೋಸೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇರಬೇಕಿದ್ದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಈ ಥರ ಕಲ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕಲ್ಸ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನೀವೇನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಪೋರ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಸುರಿಬೇಕು ಫುಲ್ಲು ಆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಫುಲ್ ಮುಳುಗೋ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನು ಸುರಿಬೇಕು ಸುರಿದು ಈ ಥರ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಏನಾದರೂ ಹೆದರಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಈ ಥರ ನಾವು ಸೈಡ್ಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿನ ಅದನ್ನು ಒಣಗಾಕ್ಬಿಡಿ ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದು ದಿನ ಆದ ನಂತರ ನಾನು ಇದನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ದಿನ ಫುಲ್ ಅದನ್ನು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೆಗಿಬೇಕು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ಪಿ ಯು ಪಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ವೈಟ್ ಸಿಮೆಂಟು ತುಂಬಾ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ನೆನಪಿದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ನೆನಪು
ಸ್ಪ್ರೇ ಪೇಂಟು ಈ ಥರ ನೀವು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಕೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ನಾನು ಮೂರು ಕೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸತಿ ಒಣಗಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಕಲರ್ ಡಿಮ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಥರ ಮೂರು ಕೋಟ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮೂರು ಕೋಟ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೀವೇ ನೋಡ್ಬೋದು ವೀಕ್ಷಕರೇ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಕಾಲಿಡ್ತಾರೋ ಕಾಲ್ ಕೈ ಇಡ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ತೆಗಿರಿ ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕ ಈ ರೀತಿ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ತಾಯಂತ್ರಿಕೂ ಇದೊಂದು ಆಸೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಈ ಆಸೆನ ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ಇದನ್ನು ಫೇಮ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಇಡ್ಬೋದು ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ವೀಡಿಯೋಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ವೀಕ್